শুভেচ্ছা শুরু হলো সব খবর কম সময় সব খবর একসাথে আগামী 1 ঘন্টার মধ্যে সব ধরনের খবর আপনাদেরকে জানিয়ে দেব প্রতিদিনকার মতোই চেষ্টা করব খবরটা খুব বড় না করতে দ্রুততার সাথে বলতে যাতে করে সব আপডেটে 1 ঘন্টায় জেনে যেতে পারেন নিয়মিত আয়োজন জুড়ে নুসরাত দৃষ্টি সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি রাজধানীর মোহাম্মদপুরের পাইকারি চালের বাজারে পাঁচজন আরদদারকে জরিমানা করেছে ভুক্ত অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর তাদের বিরুদ্ধে বেশি দামে চাল বিক্রির প্রমাণ মিলেছে তবে এই অভিযান শুরুর আগেই অধিকাংশ আরদদার পালিয়ে গেছেন যে কয়জন দোকানিকে পাওয়া গেছে তাদের আরতে অভিযান চালিয়ে পাঁচজনকে 4000 টাকা জরিমানা করা হয়েছে এসব আরতে আগের চাল নতুন দামে বিক্রির প্রমাণ মেলে তবে মিল থেকে নতুন চাল না পাওয়ার অজুহাতও দিচ্ছেন আরদদার অথচ গত 27 মে আনা চালের বস্তাও আরতে পাওয়া যায় এমন অভিযোগে এক ব্যবসায়ীকে 2000 টাকা জরিমানা করা হয় এই অভিযান শেষে সহকারী পরিচালক ফাহমিন আক্তার বললেন অভিযান নয় তথ্য সংগ্রহ করতে তারা এসেছিলেন অনিয়ম দেখে তাৎক্ষণিক জরিমানা করা হয় ধানের দাম বাড়ার সাথে সাথে এমন একটা ক্রাইসিস সৃষ্টি হলো আমরা অ্যাডভান্স টাকা দেই সেই টাকা এখনো 20 দিন 25 দিন পর আমরা চাল পাচ্ছি না মিলারে চাল দিতে পারতেছে না এই একটা দুইটা প্রতিষ্ঠান ওনারা হয়তো মূল্য তালিকায় লিখেছেন 63 টাকা কেজি কিন্তু উনি ভাউচার যেটা যাচাই করলাম আমরা ওনারা পাকা রশিদ দেয়ার নিয়মটা মেনে চলছেন কিন্তু পাকা রশিদে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 50 পয়সা বেশি উনি বিক্রি করছেন প্রতি কেজিতে আমাদের অফিসারদেরকে নির্দেশনা দিয়ে দেওয়া হয়েছে ওনারা সেই অনুযায়ী তথ্য গ্রহণ করবেন এই যে আসলে চাল কলে চাল প্রোডাকশন তো ঠিক আছে কিনা সাপ্লাই চেইন ঠিক আছে কিনা ওনারা সেল করছে কিনা राजधानी एक माल्टीपार्पास कोअपारेट सोसाइटर बिुदे प्रतारणार अभिजोगे कारवान बजार एलिक अवरोध कर विक्षोभ कर भुक्तभोगी सकाले गार्डन माल्टीपार्पास कोअपारेट सोसाइटर ग्राहक सड़के अवरोध मिचिल कर इस समय कारवान बजारे जी व्यस्त सड़क तेज़ जान चलाचल बंध कर दे भुक्भोगी जाना ता दीर्घदिन धरीष्ठानी टाक जमा कर सम्प्रति टा फिर चेले समिति एगारो जन मालिक यतिष्ठानी ऐड़े पाली जाए ग्राहक बसिभाग निम्न आय मानुष सामान्य लाभ आशा ता टा सचय कर सड़क अवरोधर कारण भोगानी पड़े कर्म व्यस्त नगरबाशी पर पुलिस आश्वास आध घंटा पर विक्षुब्ध सड़क ऐड़े दें बर्तमान बर्तमान जो प्राइट जे समिति टमिति गा एगुलर एक सरकार एक नीति निर्धारण थका उचित বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক মানের গ্রহণযোগ্য নির্বাচন দেখতে চায় যুক্তরাষ্ট্র জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতের পাশাপাশি অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের তাগিদ দিয়েছেন ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস সকালে প্রেস ক্লাবে ডেমোক্র্যাটিক রেসপন্ডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ টি ক্যাপটকে এমনটা তিনি জানিয়ে বললেন র্যাবের উপরে দেয়া নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হলে সংস্থাটির স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে দুই দেশের সম্পর্কে পঞ্চাশ বছরে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সাথে বন্ধুর মতোই পাশে ছিল আগামীতেও থাকবে আর মার্কিন রাষ্ট্রদূত মনে করছেন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাস্তব ও দৃশ্যমান একই সাথে ভৌগোলিক জলবায়ু পরিবর্তন মানবাধিকার গণতন্ত্র মুক্ত গণমাধ্যম ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট ও রোহিঙ্গাদের মতো বড় বড় চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে এছাড়াও দুই দেশের সামরিক সহযোগিতা আগের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন আপনি দেখেন এখানে গণতন্ত্র বাক স্বাধীনতা ও ডিজিটাল নিরাপত্তা নিয়ে সংশয় আছে বাইডেন প্রশাসনের মানবাধিকার প্রশ্নে আপোষের সুযোগ নেই র্যাবের নিরাপত্তা প্রত্যাহার করতে হলে স্বচ্ছতা জবাবদিহিতার দরকার বাংলাদেশ নিশ্চয়ই সেই পথে হাঁটবে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের পরে ক্ষমতায় গেলে ঐকমত্যের ভিত্তিতেই সরকার গঠন করে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে বিএনপি আলাপ আলোচনা করে রাজনীতি এবং সংবিধানে মৌলিক পরিবর্তন আনবে গণসংহতি আন্দোলনের সাথে সংলাপ শেষে এসব কথা জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মিজু ফখরুল ইসলাম আলমকে তিনি বললেন সরকারকে পদত্যাগ করে সংসদ ভেঙে দিতে হবে অন্যথায় গণ অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে এই সরকারের পতন নিশ্চিত করা হবে এসব কথার সাথে একমত পোষণ করেন গণসংহতি আন্দোলনের সমন্বয়ক জুনায়েদ সাকি বর্তমান সরকারের পতনের জন্য আন্দোলন দরকার এবং এইভাবে যদি একটা জাতীয় রূপরেখা আজকে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে হাজির হয় তাহলে মানুষ নতুন করে আন্দোলিত হবে এই সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে সংসদ বাতিল করতে হবে সংসদ বাতিল করে বাতিল করে আমরা যেটা বলেছি সেটা হচ্ছে যে একটা নিরপেক্ষ নির্বাচন কালীন সরকার গঠন করতে হবে 
পদ্মাসেতু উদ্বোধনের তারিখ ঘোষণায় বিএনপির বুকে জ্বালা শুরু হয়েছে এমন মন্তব্য করলেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও বায়দুল কাদের দুপুরে বঙ্গবন্ধু এফ নিয়ে দলটির সম্পাদক মণ্ডলীর সাথে সহযোগী সংগঠনের যৌথ সভায় এমন মন্তব্য করে তিনি বললেন পদ্মাসেতু উদ্বোধনের দিন দল হিসেবে বিএনপিকে দাওয়াত দেওয়া হবে তবে ডক্টর ইউনুসকে আমন্ত্রণ জানানো হবে কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়নি বিএনপি ছাত্র দলকে ব্যবহার করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে অশান্তির চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেন ও বায়দুল কাদের কুমিল্লা সিটি নির্বাচনে লেভেল প্লেইং ফিল্ডস নেই এমন অভিযোগ বিএনপির বহিষ্কৃত দুই নেতা ও স্বতন্ত্র মেয়র প্রার্থী মনিরুল হক সাক্কু নিজামুদ্দিন কায়সারের সকালে টাউন হলের সামনে নির্বাচনী প্রচারণায় সাক্কু বললেন অভিযোগ দিলেও কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছেন রিটার্নিং অফিস একই অভিযোগ আরেক স্বতন্ত্র প্রার্থী নিজামুদ্দিনেরও তিনি বললেন দিনে দিনে সমান অধিকার ক্ষুণ্ণ হচ্ছে নগরীর রাজগঞ্জ এলাকায় প্রচারণা চালানো আওয়ামী লীগ প্রার্থী আরফানুল হক রিফাত তবে নির্বাচনী পরিবেশ নিয়ে কোনো অভিযোগ তার নেই রিটার্নিং কর্মকর্তা জানিয়েছেন প্রার্থীদের সকল অভিযোগ তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং ব্যানার ছিল সে জায়গাগুলোতে কেটে নৌকামার কার ফোস্টার এবং ব্যানার লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে আর পাশাপাশি নেতা কর্মীদেরকে বিভিন্নভাবে ইনডাইরেক্টলি হুমকি দেওয়া হচ্ছে সেগুলোর ব্যাপারে নির্বাচন কমিশন তাদের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটরা মাঠে থাকলে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নিচ্ছে না বৃষ্টির জন্য ওয়েদারের কারণে কিছু পোস্টার নষ্ট হতেই পারে কুমিল্লা সিটি নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ হবে বলে আশাবাদ স্থানীয় সরকার মন্ত্রী তিনি বললেন আওয়ামী লীগ প্রার্থীর বাড়তি সুবিধা পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই দুপুরে সচিবালয় মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সাথে বৈঠক শেষে তিনি জানালেন আইন অনুযায়ী ইসির নির্দেশনা প্রার্থীদের মানতে হবে সরকারের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করবে দাবি করে নির্বাচনের সংঘাত সংঘর্ষ সব দেশই হয় বাংলাদেশেও স্থানীয় নির্বাচনে কিছু ঘটনা ঘটেছে তবে সরকারের ক্ষেত্রে এবার কঠোর সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন হবে এবং আমার তো আশা করি ইনশাল্লাহ একটা সুস্থ শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করার জন্য আমাদের নির্বাচন কমিশন এবং প্রশাসন পুরাপুরি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ আর সরকারের পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনকে যে সহযোগিতা তারা দরকার সেটা করবে ত্যাগী নেতা কর্মীদের যথাযথ মূল্যায়ন না করার অভিযোগ তুলে সদ্য ঘোষিত কুমিল্লা মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন আমিরুজ্জামান আমির সোমবার রাত সাড়ে এগারোটায় ধর্মসাগর পাড়ে জেলা বিএনপির কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এমন পদত্যাগের ঘোষণা দিয়ে তিনি বললেন যে বিগত সময় সরকারের সাথে আতাত করে যারা সুযোগ সুবিধা নিয়েছে এবং সরকারি দলের এমপিদের জিও লেটারের মামলা থেকে রেহাই পেয়েছেন এমন ব্যক্তিকে কমিটিতে সদস্য সচিব করা হয়েছে এর আগে সন্ধ্যায় কুমিল্লা দক্ষিণ উত্তর জেলা এবং মহানগর শাখার আহ্বায়ক কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয় আগামী চার থেকে দশ জুন শুরু হচ্ছে দেশব্যাপী কোভিড ভ্যাকসিনের বুস্টার ডোজ সপ্তাহ সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এ কথা জানিয়েছে যেখানে বলা হয়েছে ক্যাম্পেইনের আওতায় আঠারো বছরের ঊর্ধ্বে সকল নাগরিকরা বুস্টার ডোজ নিতে পারবেন দ্বিতীয় ডোজ গ্রহণের চার মাস পরে বুস্টার টিকা নেওয়া হবে সবাইকে নিকটবর্তী টিকা কেন্দ্রে গিয়ে ভ্যাকসিন নেওয়ার কথাও বলা হয়েছে এবং কেন্দ্রগুলোতে সকাল নটা থেকে ভ্যাকসিন দেওয়া হবে বলেও জানানো হয়েছে দাদি শেখ সাহেরা খাতুনের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে টুঙ্গিপাড়ায় গেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ সকাল সাড়ে এগারোটায় রাজধানীর তেঞ্চকা বিমানবন্দর থেকে হেলিকপ্টারে ঢাকা থেকে টুঙ্গিপাড়ার উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী যাত্রা করেন সেখানে পৌঁছে বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান এরপর উনিশশো সালে পনেরো আগস্ট শহীদদের আত্মার শান্তি কামনায় মোনাজাত করেন বাদ জোহর প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু সমাধি সৌধ কমপ্লেক্স মসজিদে অনুষ্ঠিত মিলাদ মাহফিলে যোগ দেন দাদির আটচল্লিশতম মৃত্যুবার্ষিকীতে দোয়া মনে যাচ্ছ বেশ কিছু কর্মসূচিতে ছোট বোন শেখ রেহানা পরিবারের সদস্যদের নিয়ে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী বিকেলে আবার ঢাকায় চলে আসেন তিনি ইউক্রেন যুদ্ধে পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় গোলার আঘাতে প্রাণ হারালেন এক 
ফরাসি সাংবাদিক 32 বছরের ফ্রেডরিক লেক্লার কাজ করেছিলেন সেফেরো দোনাৎসকে ফ্রান্স সরকার জানিয়েছে চলমান যুদ্ধ এটা ছিল তার দ্বিতীয় সফর 6 বছর ধরে বিএফএম টিভিতেই কাজ করছিলেন তিনি হামলার সময় উদ্ধারকারী একটি বাসের কাছেই তার অবস্থান ছিল ওই বোমার আঘাতে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় এবং সাংবাদিক নিহতে সুষ্ঠু তদন্তের দাবি তুলেছে ফ্রান্স यूक्रेन के दूरपल्लार रकेट व्यवस्था देवे ना जुक्तराष्ट्र सोमवार सांबादिक प्रश्न जवाब साफ जान दिल मार्किन प्रेसिडेंट जो बैडें रशियार आघात हानते एम रकेट सिसटेम पाठान परिकल्पना नहीं किएफ के उन्नत प्रतरक्षा व्यवस्था दीते जाशिंगटन और गुंजने जवाब बैडने कथा जान चौबीस फेब्रुआर यूक्रेन रूस आग्रासन शुरू पर ही पश्चिम भारि अस्त्र सरबराह आहवान जान आस जेलैंड प्रशासन রাশিয়ায় পৌঁছাতে পারে এমন রকেট ব্যবস্থা ইউক্রেনকে দিচ্ছি না আমরা সংবিধান আছে আইন আছে নিয়ম অনুযায়ী সব ব্যবস্থা নেওয়া হবে একশো দিনে গড়ালো রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ এর মাঝে মারিউপুল প্রশাসনের দাবি যে নতুন ছাব্বিশটি গণকবর পাওয়া গেছে যাতে মাটি চাপা দেওয়া হয়েছে কমপক্ষে ষোলো হাজার বাসিন্দাকে ইউক্রেন প্রেসিডেন্টের স্বীকারোক্তি দনবাস অঞ্চল থেকে তারা নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে আশপাশের ছোট শহরগুলো হাতছাড়া হচ্ছে এদিকে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বলছেন উদ্দেশ্য পূরণ না হওয়া পর্যন্ত সামরিক এই অভিযান চলবে জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদে দুটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে একটি পররাষ্ট্রনীতি অপরটি রাশিয়ার সুরক্ষা কোনোভাবেই সে উদ্দেশ্য সফল হতে দেয়া যাবে না ইউক্রেনের টার্গেট পূরণ না হওয়া পর্যন্ত চলবে সামরিক অভিযান সের্গেই ল্যাভরপ পরিষদের পরবর্তী স্পিকার তিনি দেবেন নেতৃত্ব দনবাসের পরিস্থিতি বেগতিক আমাদের প্রতিরোধ বলয় ভেঙে দিতে সর্বশক্তি প্রয়োগ করছে রুশ সেনাবহর সেভরে দোনেস্ক বাখমতের মতো এলাকাগুলো তাদের মূল টার্গেট নতুনভাবে গোলাবর্ষণ করা হচ্ছে খারকিভে এছাড়াও কৃষ্ণ ও আজব সাগরের গুরুত্বপূর্ণ বন্দরগুলো তাদের দখলে যে কারণে বাইশ মিলিয়ন টন শস্য রপ্তানি করতে পারছি না তবে যে কোনো মূল্যে নিজ ভূমি দখলমুক্ত করেই ছাড়বো ওয়েন্ডিস সিরিজের সাদা পোশাকে নতুন অধিনায়ক নির্বাচনে সিনিয়র ক্রিকেটার বোর্ড কর্তা টিম ম্যানেজমেন্টের সাথে জরুরি সভায় বসেছেন বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন আমাদের সহকর্মী হাসিনুর রহমানকে দেখতে পাচ্ছি তিনি এর খোঁজ খবর রাখছেন একটু আমাদেরকে জানিয়ে দেবেন আপনার কাছে কি আপডেট আছে টেস্টে টাইগারদের অধিনায়ক মমিনুল হক থাকবেন নাকি সাকিব আল হাসান পরবর্তী কান্ডারি হবে আসলে বিসিবি সভাপতির ডাকা এই জরুরি সভায় এই বিষয়ে কোনো ইঙ্গিত পেলেন কি না আসলে প্রথমে একটু সংশোধন করি এটা আসলে কোনো বিশেষ জরুরি সভা বা এই ধরনের কোনো কিছু না আমরা শুনেছিলাম যে বোর্ড কর্মকর্তারা আরও থাকবেন অনেকেই একটু যদি বর্তমান চিত্রটি দেখাতে চাই বিসিবি সভাপতি আছেন তার বাসভবনে তবে টেস্ট অধিনায়ক মমিনুল হক তিনি আসছেন তিনি এখনও এসে পৌঁছায়নি মমিনুল ছাড়া কিন্তু আর কোনো কর্মকর্তা নেই আমরা যেটা জানতে পেরেছি বোর্ড সূত্রে সেটি হলো মমিনুল হকের অধিনায়কত্ব নিয়ে বোর্ডের কোনো কনসার্ন নেই বা কোনো আপত্তি নেই যেটা আছে তার রানে ফেরাটা এখন মমিনুল যদি মনে করেন যে অধিনায়কত্বের কারণে তিনি তার পারফরমেন্স প্রভাব পড়ছে তিনি নিজে থেকে যদি ক্যাপ্টেন্সি ছাড়তে চান সেই ক্ষেত্রেই বিকল্প ভাবনাটা আসবে তবে সাকিবকে যেহেতু দেশে ফিরে নিয়ে আসা হচ্ছে আমরা জানতাম যে সাকিব আল হাসান তিনি সরাসরি উইন্ডিজের দলের সাথে যোগ দেবেন কিন্তু আজকে তিনি দুপুর বারোটায় সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সে ঢাকায় ফিরেছেন তো তখনই গুঞ্জনটা চড়াও হয় যে আসলে মমিনুল নিশ্চিতভাবেই হয়তো ক্যাপ্টেন্সি ছেড়ে দিচ্ছে সেইরকম একটা অনুমান কিন্তু আমরা করতেই পারছি তো দেখা যাক সেই বিষয়ে এখনও কেউ কোনো কথা বলেনি এবং আমাদের বিসিবির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে বোর্ড সভাপতি কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে আজকে কোনো কথা বলবেন না আগামী দুই তারিখ অর্থাৎ বৃহস্পতিবার একটা বোর্ড সভা আছে সেই বোর্ড সভাতেই আসলে চূড়ান্ত হবে অধিনায়কত্বের বিষয়টা এর সহ যে আরও যে বিসিবির পেন্ডিং কার্যক্রমগুলো আছে নির্বাচকদের মেয়াদ বাড়ানো থেকে শুরু করে সব বিষয়গুলো আনুষ্ঠানিকভাবে দুই তারিখ আসলে সিদ্ধান্ত জানানো হবে তবে আজকে মমিনুল তার মতামত জানিয়ে যাবেন বোর্ড সভাপতিকে তিনি যদি থাকতে চান সেটা নিয়ে সেভাবে আলোচনা হবে তিনি যদি না থাকতে চান বিকল্প কারা হতে পারে তামিম ইকবালও বিবেচনায় আছেন সাকিব আল হাসানের কথাও শুনেছি সাকিব ফিরেছেন তামিম রাতে ফিরছেন তামিম ইকবালও দুবাইতে আছেন তিনিও ফিরছেন তো সব কিছু মিলিয়ে এটাই হচ্ছে সবশেষ আপডেট মমিনুল এখনও পৌঁছায়নি তবে আমরা যত জানতে পেরেছি কিছুক্ষণের মধ্যে পৌঁছে যাবেন তিনি বিস্তারিত জানানোর জন্য অনেক ধন্যবাদ আপনাকে হাসিনু এদিকে ইঞ্জুরির কারণে উইন্ডিজ সফর থেকে ছিটকে গেলেন তরুণ পেসার শহিদুল ইসলাম তার পরিবর্তে দলে জায়গা পেয়েছেন হাসান মাহমুদ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের জন্য মোস্তাফিজুর রহমান খালেদ আহমেদ বাদত হোসেন রেজার রহমান রাজা এবং শহিদুল ইসলামকে নিয়ে দল গঠন করা হয়েছিল কিন্তু অনুশীলনের সময় পাঁচরের পেশিতে টান পড়ে শহিদুলের তার দল থেকে বাদ পড়া নিয়ে মিনহাজুল আবেদিন নান্নু জানিয়েছেন ভালো ফর্মেই ছিল শহিদুল কিন্তু চোটের কারণে দলে থাকতে পারছে না 
পারফরম্যান্স দিয়েই অধিনায়ককে সামনে থেকে দলকে লিড দিতে হয় তবে সেটা না পারায় মমিনুরের উপরে বাড়তি চাপ তৈরি হচ্ছে এমনটি মনে করেন মিনহাজুল আবেদিন নান্নু তবে উইন্ডিজ সফরে মমিনুলের ফর্মে ফেরার ব্যাপারেও আশাবাদী প্রধান নির্বাচক যে কোনো দলের আপনার ভালো রেজাল্টের জন্য একটা কম্বিনেশন দরকার আপনার ফাস্ট বোলিং ইউনিট স্পিন ইউনিট যে ব্যাটাররা ভালো করতে হবে ফিল্ডিং ভালো করতে হবে টোটাল পারফরমেন্সটা কিন্তু আপনার ভ্যালু করে মানবতা বিরোধী অপরাধ মামলায় নওগাঁ জেলা জামায়াতের সাবেক আমির মোহাম্মদ রেজাউল করিম মন্ত্রী সহ তিন জনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল সাজাপ্রাপ্ত অন্য দুজন নজরুল ইসলাম ও মোহাম্মদ শহীদ মন্ডল সকালে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ শাহিনুর ইসলামের নেতৃত্বাধীন তিন বিচারপতি ট্রাইব্যুনালে রায় ঘোষণা করেছেন মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তদের মধ্যে নজরুল ইসলাম পলাতক দু হাজার সালের আঠেরো অক্টোবর এই মামলাটির তদন্ত শুরু হয় ডকুমেন্টারি এবং অরাল এভিডেন্স দিয়ে প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীদের সাক্ষীর মাধ্যমে আমরা এই মামলা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছি এবং তিনটা চার্জ ছিল তিনটা চার্জই প্রমাণ হয়েছে এবং তিনটা চার্জই আসামিদেরকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে যে রায় হয়েছে আমরা মনে করছি যে সেই রায় আমরা সংক্ষুব্ধ হয়েছি এবং এই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে যদি আপিল করা হয় আমার আসামিরা যদি সেটাতে রাজি হয় এবং সেটা আপিল করে তাহলে এই সব ডকুমেন্টারি এভিডেন্স বিবেচনায় তারা সেখানে খালাস পাবে বলে আমি মনে করি ডিজিটাল নিরাপত্তায় নেই এখন যত্রতত্র গ্রেফতার করা হয় না বলে দাবি করেছেন আইনমন্ত্রী আনিসুর হক সচিবালয়ে বিএসআরএফ সংলাপে তিনি বলেছেন ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টে অজামিনযোগ্য কয়েকটি ধারা আছে আর প্রয়োজন হবে তা সংশোধন করা হবে তবে এই আইনের অধীনেও জামিন আবেদন করা যাবে এক্ষেত্রে আদালত বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেবে কোনো সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মামলা হলে গ্রেফতারের আগে সাইবার সেলের অনুমতি লাগবে বলেও আইনমন্ত্রী জানিয়েছেন জাস্ট একটা ডিজিটাল সিকিউরিটি একটা মামলা হয়েছে সেরকম ইয়ে করলেই যে মামলা গ্রহণ করা হবে সেই অবস্থা এখন আর কিন্তু নাই এখন এইটা আপনার সকল ল এনফোর্সিং এজেন্সিও এটা জানে আমরাও এটা যাতে প্র্যাকটিক্যালি এটাকে প্র্যাকটিস করা হয় সেটাও আমরা এস্টাবলিশ করছি শিক্ষাঙ্গনে সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনা এবং সন্ত্রাস মুক্ত করতে শিক্ষা বাঁচাও শিক্ষাঙ্গন বাঁচাও এই শিরোনামে সংবাদ সম্মেলন করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের সাবেক নেতারা দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে করেন তারা এ সময় ডাক্সুর সাবেক ভিপি আসম আব্দুর রব বলেছেন যে বর্তমান সরকার মানুষের জীবন দুর্বিসহ করে তুলেছে তাদের বিরুদ্ধে দল মত নির্বিশেষে সবাইকে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান তিনি জানিয়েছেন মাহবুদুর রহমান মান্না বলেছেন মানুষের ন্যূনতম সাংবিধানিক অধিকার নেই সকল সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করেছে এই সরকার আমানুল্লাহ আমান বলেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্যাম্পাস সন্ত্রাসমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত এই সংগ্রাম চলতেই থাকবে যতক্ষণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ সারা বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সন্ত্রাস মুক্ত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের এই শিক্ষা বাঁচাও শিক্ষাঙ্গন বাঁচাও এই সংগ্রাম এই আন্দোলন আমাদের চলবে আমরা চাই এই স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আজকে জাতি ঐক্যবদ্ধভাবে ছাত্র শ্রমিক শিক্ষক ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার সাংবাদিক পেশাজীবী সর্বস্তরের মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে রুখিয়ে দেওয়া যাবে হবে এদের দেশে আজ এক চরম কার্তিকা ফ্যাসিবাদী সরকার দেশের সকল সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করেছে জনগণের ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করেছে মানুষের বাক স্বাধীনতা হরণ করেছে শিক্ষা ব্যবস্থা এবং শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ ধ্বংস করেছে ডাকাত দলের ছয় সদস্যকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন গোয়েন্দা পুলিশ রাজধানীর মোহাম্মদপুর এলাকা থেকে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয় দুপুরে জেএমপির মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত ব্রিফিংয়ে জানানো হয়েছে এই ডাকাত দল সংখ্যবদ্ধভাবে নগরীর বিভিন্ন এলাকায় ডাকাতি করত তারা রং মিস্ত্রি ফুড ডেলিভারির ছদ্মবেশে বিভিন্ন বাসায় রেকি করত এরপরে সময় বুঝে সেই বাসায় ডাকাতি করত এছাড়াও রাজধানীর বাইরেও ডাকাতি করত বলে ডিবি জানিয়েছে এবং আসামিরা জানিয়েছে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কাজ করা কষ্টকর তাই ডাকাতিকে তারা পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছে রং মিস্ত্রির কাজের কথা বলে ওই বাসায় যায় বাসাটা রেকি করে তারা কেউ সিএনজি চালায় সিএনজি চালায় বিভিন্ন বাসার সামনে যায় তারপরে তারা ওই ফুড ডেলিভারি কাজ করে এভাবে করে তারা বাসাগুলো রেকি করে রাতের বেলা তাদের একটা মূল বস আছে তার নাম হল কি সাদ্দাম সাদ্দাম অলরেডি তাকে আমরা গ্রেপ্তারের প্রসেসের প্রসেসটা চলছে তার নেতৃত্বে এই ডাকাতিগুলি ঘটে আরও অনেক বড় বড় ডাকাতি ঘটনা তারা ঘটিয়েছে সেগুলি আমরা তদন্ত করছি 
আশুলিয়া থেকে তিন মাস আগে নিখোঁজ হওয়া দেড় বছরের শিশু আঁখি আক্তারকে র্যাব উদ্ধার করেছে এবং জানিয়েছে তারা গ্রেফতার করেছে শিশু অপহরণের সাথে জড়িত দুজনকে সকালে রাজধানী কারওয়ান বাজারের ব্রিফিং এই তথ্য জানানো হয়েছে র্যাব জানিয়েছে একত্রিশ মার্চ আঁখি আক্তার ভাইয়ের সাথে খেলার সময় নিখোঁজ হয় পরে শিশু স্বজন আশুলিয়া থানায় মামলা করে আঁখিকে ফেরত দেওয়ার কথা বলে অপহরণকারী রাশেদুল ত্রিশ হাজার টাকার দাবি জানায় তাকে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে বিশ হাজার টাকা দেওয়াও হয় এই অভিযোগ পেয়ে ছায়া তদন্ত শুরু করে র্যাব সোমবার রাতে রংপুর শহরে অভিযান চালিয়ে অপহরণকারী রাশেদুলকে তারা গ্রেফতার করে এই মেয়েটিকে ফেরত দেওয়ার প্রশ্নে সে আপোষীন ছিল যে তার ওয়াইফের ঠিকানা না জানালে এই মেয়েটিকে সে ফেরত দেবে না সে খুব অত্যন্ত ধূর্ত সে বুঝতে পারছে যে টাকাটা নিতে গেলে তার বিপদ হওয়ার সম্ভাবনা আছে এই কারণে কিন্তু টাকাটা তো নেয়নি বরং সে মোবাইল বন্ধ করে একদম আত্মগোপন চলে গেছে যশোর পৌরসভা নয় নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অ্যাডভোকেট আসাদুজ্জামান বাবুলকে কুপিয়ে গুরুতর জখম করার ঘটনায় এখনও কাউকে আটক করেনি পুলিশ উন্নত চিকিৎসার জন্য বাবুলকে ঢাকায় আনা হয়েছে সোমবার রাতে শহরের নাজির শঙ্করপুর জিরো পয়েন্ট মোড়ে তার উপরে দুর্বৃত্তরা হামলা চালায় পুলিশের এলাকাবাসীর ধারণা গেল রোববার ওই এলাকায় একাধিক মামলার আসামি আফজাল হোসেনকে হত্যার প্রতিশোধ নিতেই বাবুলের উপরে হামলা চালানো হয়েছে আগামীকাল থেকে ঢাকা অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়েছেন বাস মিনি বাস মালিক শ্রমিকরা মহাসড়কে তিন চাকার অবৈধ যানবাহন চলাচল বন্ধের দাবিতে ধর্মঘটে ডাক দিয়েছিল বাস মিনি বাস কোচ মালিক সমিতি এবং মালিক শ্রমিক ঐক্য পরিষদ এ নিয়ে দুপুরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় প্রশাসনের আশ্বাসে এই ধর্মঘট প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন তারা ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর চাহিদা মেটাতে বাংলাদেশ থেকে তরল পেট্রোলিয়াম গ্যাস এলপিজি রপ্তানি করা হচ্ছে এর আওতায় দুপুরে কঠোর গোপনীয়তায় আখাউড়া স্থলবন্দর দিয়ে সীমান্ত পাড়ি দেয় ট্যাংকার দুটো দুটো ট্যাংকার দিয়ে ত্রিপুরা ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের প্ল্যান্টে ছত্রিশ মেট্রিক টন এলপিজি সরবরাহ করা হয়েছে দুই দেশের সমঝোতার আওতায় ভারতে গ্যাস রপ্তানি করে বাংলাদেশের ওমেরা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড সিআরএফ এজেন্ট মো এন্টারপ্রাইজ জানিয়েছে চুক্তি অনুযায়ী ত্রিপুরায় উনপঞ্চাশ হাজার দুশো ছাপ্পান্ন মেট্রিক টন এলপিজি সরবরাহ করা হবে চট্টগ্রাম বন্দর বে টার্মিনালের সরাসরি অংশ সঠিক সময় অনুযায়ী টার্মিনালের কাজ এগিয়ে যাচ্ছে নৌ পরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মোহাম্মদ চৌধুরী এই কথা জানিয়েছেন সকালে রাজধানীর একটি হোটেলে চট্টগ্রাম বন্দরের বে টার্মিনালে নির্মাণ প্রকল্পে চূড়ান্ত নকশা প্রণয়ন সংক্রান্ত চুক্তিপত্র অনুষ্ঠানে তিনি বললেন প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় সাড়ে তিন হাজার মিটার টার্মিনালকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে গতিশীল করার পাশাপাশি ট্রান্সশিপমেন্ট ট্রানজিট সেবার পরিসর বাড়াতে সহায়ক হিসেবেই সরকার মাতার বাড়ি গভীর সমুদ্রে বন্দর বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে এই চট্টগ্রাম বন্দরের সঙ্গে কত দেশ কত বিদেশি কোম্পানি যুক্ত আছে এবং এই ব্যবসার পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে আজকে বিনিয়োগ আসছে বাংলাদেশের যে শিল্প কথা সেটা বিশৃঙ্খল অবস্থায় ছিল অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরি করে দিয়ে আজকে একটি পরিকল্পিত আজকে শিল্প বান্ধব একটি পরিবেশ তৈরি করে করা হচ্ছে ভারতের উত্তর প্রদেশে মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় কমপক্ষে সাত জন প্রাণ হারিয়েছেন মঙ্গলবার সকালে অ্যাম্বুলেন্স আর ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় নিহতদের ছয় জন একই পরিবারের সদস্য এক সজরের চিকিৎসা শেষে অ্যাম্বুলেন্সে তারা বাড়ি ফিরছিলেন সকালে দিল্লি লক্ষ্ণৌ হাইওয়েতে অ্যাম্বুলেন্সটি নিয়ন্ত্রণ হারায় বিপরীত দিক থেকে আসা চলন্ত ট্রাকের সাথে সংঘর্ষে চালক সহ ঘটনাস্থলেই আরোহীরা প্রাণ হারান খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উদ্ধার অভিযান চালায় পুলিশ ভারতের মহারাষ্ট্রে ছয় সন্তানকে হত্যা করল এক মা সোমবার এই মর্মান্তিক ঘটনার সাক্ষী হয় রায়পুর জেলা দেশটির গণমাধ্যম বলছে সন্তানদের কূপে ফেলে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন রুনা চিখোরি নামের ওই নারী গ্রামবাসীদের সহায়তা তাকে উদ্ধার করা গেলেও শিশুদের মৃত্যু হয় পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে সন্তান হত্যার কথা মা স্বীকার করেছেন তার বক্তব্য পারিবারিক কলহের জেরে এই কাণ্ড ঘটিয়েছেন মাদকাসক্ত স্বামী মারধর করলে সন্তানদের মেরে নিজ আত্মঘাতী হতে চেয়েছেন নিহত শিশুদের সবার বয়স দেড় থেকে দশ বছর 
বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়নশিপ লিগে ফিক্সিং বিতর্কে বফুফের তদন্তে নতুন নতুন সব নাম উঠে এসেছে এমনটা জানিয়েছেন বফুফের সাধারণ সম্পাদক আবু নাইম সোহাগ তবে লিগের আট মাত্র চার ম্যাচ করে বাকি থাকলেও সহসেই তদন্ত শেষ হচ্ছে না সেক্ষেত্রে ফিক্সিং এর সাথে জড়িত কোন দল প্রিমিয়ার লিগ উত্তীর্ণ হলে তাদের বিরুদ্ধে কঠিন ব্যবস্থা বা সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বেশ কিছু জায়গাতে নতুন নতুন বেশ কিছু জিনিস তারা দেখেছে কমিটি দেখেছে এবং কমিটি প্রয়োজন মনে করেছে সেই বিষয়গুলোতে আরও বেশি তথ্যপাত্র সংগ্রহ করে ফেস টু ফেস ইন্টারভিউ করে সেই জিনিসগুলো নিয়ে এগিয়ে যাওয়া যেটা আসলে ওভারঅল ওভারঅল আমাদের যে টোটাল কার্যক্রমটা সেই কার্যক্রমটাকে আসলে বলা যায় সাকসেসফুলি ইট ইজ লিডিং সেরা দল হিসেবে এবারে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতে নি রিয়াল মাদ্রিদ এমন মন্তব্য পিএসজি আর্জেন্টিনা তারকা লেনাল মেসি তবে ব্যালেন্টিওরের দৌড়ে এগিয়ে রাখছেন রিয়ালের করিম বেনজেমাকে টি ওয়াই সি কে দেয়া সাক্ষাৎকারে উঠে আসে যে 2021 ব্যালেন্টিওরের কথা মেসি আর লেভানডোভস্কির লড়াইয়ে সেবার ব্যালেন্টিওর উঠেছিল খুদে জাদুকরের হাতে নিমারর দেখা রিয়াল মাদ্রিদ এবারে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেরা দল ছিল না কিন্তু দলটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে চ্যাম্পিয়ন দল সেই কারণে সেরা দল না হওয়া সত্ত্বেও তারা শিরোপা জিতেছে সবাইকে হারিয়েছে ব্যালন ডিওর যে বেনজেমাই জিতবে তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই বছরটা দারুণ কেটেছে বেনজেমার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতেছে এবং শেষ ষোলো থেকে দলের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল তাই আমার মনে হয় এ বছর তাকে নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই কাতার বিশ্বকাপে খেলে আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানাবেন আর্জেন্টিনার তারকা ফুটবলার আঙ্গুল ডি মরিয়া কোপা আমেরিকা ডি মরিয়ার একমাত্র গোলে ব্রাজিলের হোম ভেনিউতে স্বাগতিকদের হারিয়ে শিরোপা জিতে আর্জেন্টিনা সেই কোপা চ্যাম্পিয়ন এবং ইউরো চ্যাম্পিয়ন ইতালির ম্যাচের আগেই নিজের ক্যারিয়ারের ইতিটানার আভাস দিলেন ডি মরিয়া বললেন বিশ্বকাপের পরে আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে সরে দাঁড়াবেন তিনি পুঁজি মাঝের উন্নয়নে এবং এবার এক্সচেঞ্জ ট্রেডিং ফান্ড ইটিএফ আর অল্টারনেটিভ ট্রেডিং ফান্ড এটিপি চালু করতে যাচ্ছে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ডিএসএ সেপ্টেম্বর অক্টোবরের দিকে এই পণ্য দুটি বাজারে আসতে পারে দুপুর সংবাদ সম্মেলনে ডিএসএর ব্যবস্থাপনা পরিচালক তারিক আমিন ভুঁয়া জানিয়েছেন ইটিএফ অনেকটাই মিউচুয়াল ফান্ডের মতো ইটিএফ পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত হবে লভ্যাংশ দেবে শুরুতে পঞ্চাশ কোটি টাকা দিয়ে ডিএসএ ত্রিশ সূচকের কোম্পানিগুলো নিয়ে ইটিএফের যাত্রা শুরু করবে এটিকে অনেক নিরাপদ বিনিয়োগ উল্লেখ করে ডিএসএর এমডি বললেন ইটিএফ কখনো ধ্বংস হয় না আরও জানালেন ওটিসি মার্কেটের কোম্পানিগুলো এটিপিতে লেনদেন হবে এবং বাজারের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে ইটিএফ ও এটিপি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে ইটিএফের কিন্তু একটা মিনিমাম ইয়ে থাকবে যে এর চেয়ে বেশি প্রাইস কমতে পারবে না বা এর চেয়ে বেশি প্রাইস বাড়তে পারবে না সো ব্রোকারদের কাজ হচ্ছে হলো যে এখানে যদি ইটিএফের প্রাইস কমেও যায় সেই দশ টাকার যদি ফেস ভ্যালু হয় ওটা যদি আট টাকায় চলে আসে ব্রোকার তার নিজের ইন্টারেস্টেই ওটাকে আবার কিনে মার্কেট থেকে ইটিএফটাকে কিনে আবার দশ টাকায় সেল করবে কারণ ইটস এ গ্যারান্টি কোভিডের ধাক্কা এখনও পুরোপুরি সামলে নিতে পারেননি চামড়া জাত পণ্যের উদ্যোক্তারা বলছেন জাহাজ ভাড়া বেড়ে যাওয়ায় বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতা বেড়েছে রাসায়নিক দ্রব্যের দাম বেড়ে যাওয়ায় সংকটে পড়েছেন চামড়া ব্যবসায়ীরা বলছেন এই অবস্থান ঘুরে দাঁড়াতে নীতি সহায়তা প্রয়োজন ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম আয়োজিত সেমিনারে ব্যবসায়ী নেতারা বললেন ঋণ মিলছে না প্রয়োজন অনুসারে এতে পর্যাপ্ত পরিমাণে চামড়া ভালোভাবে সংরক্ষণ করা যাচ্ছে না स्ट्रंगनिटरिंग সরকারি চাকরির জন্য এখন আর কাউকে দৌড়াতে হবে না কর্মসংস্থানের জন্য নতুন ঠিকানা হচ্ছে শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ইনকিউবেশন সেন্টার এমন মন্তব্য তথ্য যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী জুনাদ আহমেদ পলকে সকালে দিনাজপুর সরকারি কলেজ ক্যাম্পাসে আইটি সেন্টারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের সময় প্রতিমন্ত্রী বলেছেন পঁচিশ কোটি টাকা ব্যয়ে ছয়তলা ট্রেনিং সেন্টারটি নির্মাণ করা হচ্ছে প্রকল্পটি চালু হলে জেলার এক হাজার তরুণ তরুণী প্রশিক্ষণের সুযোগ পাবে দেশের তরুণ প্রজন্মকে উদ্যোক্ত আত্মনির্ভরশীল হিসেবে গড়ে তুলতে প্রধানমন্ত্রীর এই উৎসব পরে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় এসএসসি এইচএসসি পাশ করেই যাতে ছয় মাসের একটা সার্টিফিকেট কোর্স করে বারো মাসের একটা ডিপ্লোমা কোর্স করে তারা যাতে আইটি ফিলান্সার হয়ে কিংবা তাদের ছোট ছোট উদ্যোগ গ্রহণ করে তারা যাতে উদ্যোক্তা হয়ে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে তার জন্যই আমরা সারা বাংলাদেশের চৌষট্টিটি জেলায় শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ইনকিউবেশন সেন্টার আমরা স্থাপন করছি
বরিশালের উজিরপুরে নিখঞ্জের চার দিন পরে এক শিশুর বস্তাবন্দী মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ সকালে নাথারকান্দি গ্রামের একটি খালে আট বছর বয়সী দীপ্ত মণ্ডলের মরদেহ পাওয়া যায় পুলিশ জানায় গত সাতাশ মে বাড়ি থেকে দীপ্ত নিখোঁজ হয় প্রতিবেশী রতন বিশ্বাস এবং নয়নশীলের গতিবিধি সন্দেহ হলে স্থানীয়রা তাকে আটকে পুলিশে খবর দেয় পরে পুলিশ গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তারা হত্যার কথা স্বীকার করে রংপুরে ব্যবসায়ী দেলোয়ার হত্যা মামলার প্রধান অভিযুক্ত ফারুককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ পুলিশ জানিয়েছে ভোরে অভিযান চালিয়ে মেঠাপুকুর উপজেলার জাগিরহাট থেকে তাকে আটক করা হয় প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ব্যক্তিগত ক্ষোভ থেকে দেলোয়ারকে হত্যার কথা সে স্বীকারও করেছে জানা গেছে দোকানঘরের পজিশন নিয়ে বিরুদ্ধে মীমাংসার কথা বলে গত শুক্রবার রাতে ব্যবসায়ী দেলোয়ারকে বাড়ি থেকে ডেকে আনা হয় পরে রেল লাইনের পাশে কুপিয়ে হত্যা করা হয় তাকে আর্থিক লেনদেনের জেরে রাজশাহীতে বন্ধুকে কুপিয়ে হত্যা করেছে আরেক বন্ধু পুলিশ জানালো দুই বন্ধু রাব্বি আর সোহেলের মধ্যে অর্থ লেনদেন নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই বিবাদ চলছিল গত রাতে নগরের চিয়ারফুটা মোড়ে দুইজনের মধ্যে টাকা নিয়ে বাঘ বিতণ্ড হয় এক পর্যায়ে রাব্বিকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে উপর্যুপরি কোপাই মন ঘটনাস্থলেই সে মারা যায় নাটোর সদর সাব রেজিস্ট্রি অফিসের দলিল লেখকদের সাথে মত বিনিময় করেছেন সংসদ সদস্য শফিকুল ইসলাম শিমুল দুপুরে শহরের কান্দি ভিটো এলাকায় এই সভা অনুষ্ঠিত হয় দলিল লেখক সমিতি কেউ যেন চাঁদাবাজিতে জড়িয়ে না পড়ে সেজন্য সতর্ক করে দেন সংসদ সদস্য কাউকে চাঁদা না দেওয়ারও আহ্বান জানিয়েছেন তিনি দু হাজার চল্লিশ সালের মধ্যে তামাক মুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে নতুন প্রজন্মকে তামাক মুক্ত রাখতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন নারী ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন্নাস ইন্দিরা সকালে বিশ্ব তামাক মুক্ত দিবস দু হাজার বাইশ উপলক্ষে বাংলাদেশ শিশু একাডেমিতে আয়োজিত সেমিনারে প্রতিমন্ত্রী কথা বলেছেন অনুষ্ঠানে অংশ নেয় রাজধানীর বিভিন্ন স্কুলের শতাধিক শিক্ষার্থী নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধিদের তামাকের ক্ষতিকারক দিক সম্পর্কে ধারণাও দেন জনপ্রিয় শিক্ষক ড জাফর ইকবাল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বাংলাদেশ প্রতিনিধি ডক্টর বাইডেন জাং রানা সহ বিশিষ্ট জনরা সাদা পাতা গুল খৈনি এগুলো কিন্তু সমান ক্ষতিকর করে আপনারা দেখবেন ক্যান্সারে মানুষ মারা যাচ্ছে মানুষ অসুস্থ হচ্ছে হার্ট ডিজিজ স্ট্রোক শ্বাসকষ্ট থেকে শুরু করে লিভারের প্রবলেম সমস্ত কিছুর মূল কারণ হচ্ছে তামাক তামাকের যে মারাত্মক প্রভাব রয়েছে যদি সেটা আপনারা বুঝাতে পারেন তাহলে আপনার বাবা মা কিংবা আপনার পরিবারে কোনো সদস্য কিন্তু তামাক সেবা করবে না রাশিয়া থেকে তেল আমদানি দুই তৃতীয়াংশ কমিয়ে আনতে সম্মত হয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন যদিও এখনও নিষেধাজ্ঞার বিরোধিতাই করে আসছে হাঙ্গেরি মূলত ইউক্রেনের আগ্রাসনের জেরে রাশিয়ার উপরে নতুন করে ছয়টি নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিষয়ে ইইউ আলোচনা করছে ব্রাসেলসে দুই দিনের বৈঠক চলছে সোমবারের আলোচনা শেষে ইউরোপিয়ান কাউন্সিলের প্রধান শার্লস মিশেল জানিয়েছেন এই যুদ্ধ বন্ধে রাশিয়ার উপরে সর্বোচ্চ চাপ প্রয়োগ করা হবে যদিও প্রস্তাবনার পুরো বিষয়টিতে হাঙ্গেরি বাধা দিচ্ছে তাইওয়ানের আকাশসীমায় ত্রিশটি যুদ্ধ বিমান পাঠালো চীন জানুয়ারির পরে এটা সবচেয়ে বড় অনুপ্রবেশের ঘটনা তাইওয়ান প্রশাসনের দাবি দেশটির বিমান প্রতিরক্ষা জোন এ টি আই জেডের উপর দিয়েই চীনের উড়োযানগুলো চক্কর দেয় এবং সেগুলোর অগ্রযাত্রা ঠেকাতেই ফাইটার জেট পাঠানো হয় অঞ্চলটির মূল ভূখণ্ডের বাইরে হলো তাইওয়ান মানচিত্রের অংশ বেইজিংয়ের দাবি নিয়মিত মহড়ার অংশ হিসেবে এই বিমানগুলো উঠছিল সুনাডাঙ্গার দামুরহুদায় অবৈধ ক্লিনিক প্যাথোলজির বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছে উপজেলার স্বাস্থ্য বিভাগ সাম্প্রতিক সারা দেশে অবৈধ ক্লিনিকা ডায়াগনস্টিক সেন্টারে নির্দেশ দিয়ে তিন দিনের সময় বেঁধে দেয় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সেই অনুযায়ী উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা এলাকায় বেশ কিছু ক্লিনিকা ডায়াগনস্টিক সেন্টারে অভিযান চালিয়ে উপজেলার স্বাস্থ্য বিভাগ তখন বৈধ কাগজপত্র না থাকায় জনতা ডায়াগনস্টিক সেন্টার নিউ সেবা ডায়াগনস্টিক সেন্টার সিলগালা সহ পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা আর এক ভুয়া চিকিৎসককে তিন হাজার টাকা জরিমানা করা হয় অভিযানে খবর পেয়ে অবৈধ ক্লিনিক এবং ডায়াগনস্টিক সেন্টারও বন্ধ রেখে মালিকরা পালিয়ে যায় গাইবান্ধায় পুলিশের গাড়ি থেকে হাত করা পড়া অবস্থায় ধর্ষণ মামলার এক আসামি পালিয়ে গেছে বিকেলে এ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে পুলিশ সুপার জানিয়েছেন সম্প্রতি গোবিন্দগঞ্জে সামিউল ইসলামের বিরুদ্ধে শালিকাকে অপহরণের ধর্ষণের ঘটনায় মামলা হয় সেই মামলার প্রেক্ষিতে সোমবার রাতে চাঁদপুর থেকে অবৈধ 
शालिका के उधर करा है सामियों के ट्रिफ्टर करा है पर गोविंदगंज थाना उद्देश्य नहीं है जो और शुमार शौक ले पुलिस भयं थे के नामार शुमाए हाथ करा बस था पाली ये जैसा सामियों ताकि थोड़े उभिजन चलने होते हैं बैप्शे शाम प्रशारों ने वो कार्मुशंस्तं तोरे जोनों शहूत शर्ते रिंग शुभिथा प्रोदा नेता भी जाने अच्छे चौथ ग्राम में नारी उद्योग तरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इसके ग्रुपे रहा जोने नारी उद्योग तो दिन मेलन वाला उन्नुष्ठा ने ये दाबी तरह जाने अच्छे पाशा पाशी ऑनलाइन ने बैप्शे श्रृंखला शकले छात्रा वस्तु उत्पोषण करें उन शत्रु बेगेरे कमांडर बेगेरी जनरल जियाउल हक उपस्थित चीन आली को तुम उपजिला चेयर में नापुल कलम जोन कमांडर लेफ्टन कोर्नेल मंजूर हसन बेगेरी जनरल बोले नाली को तुम जोने तोता बधने का एक स्कूल मद्रोश एवं उन्हें मुल्क काज करा हुए थे ये अंचले शांति प्रथम फुटबॉलर ही शिवे पांचवां विश्व कप खेलते नाम बन लेनल मेसी और शेष अत्यधिक 26 विश्व कप खेलर द्वार उर मुक्त रखे चलने लगते हैं। कातर विश्व कप शब्द विश्व की चुप विषय नहीं है। टीवाइस स्पोर्ट्स ऐसे शायद मेसी कथा बोलें कातर विश्व कप में मेसी बॉयस अभी पौधरी श Chelsea मालिक है शबे उन्नीस पांच रे पौध चला थमलो अब्राहम ऑफिस है नोटन मालिक मार्किन जो तुरंत रस्ते थोड़ बोले चार दशमे एक दुई पांच बिलियन है शेयर की ने रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड चीने बाबूशे दायित्व निये चेल्सी का रोशन तिचली कर काज कोर्बेन बोले जाने अच्छे थोड़ शेष अत चेल्सी जुबोदल नाइ लिवरपूल के विरुद्ध है। चैम्पियंस लीग फाइनल अच्छे का जालिया तीरों भी जुटते हैं। शेफ फ्रांस शॉकर। मैच राख मोड़ते लिवरपूल शाम उत्तर पुलिस शिर्मों थे ऑना कांग की तो शंकर शेर कारण खोंच ते गिये ये विषय टूटे आशे विषय टी तादन ते पर फ्रांस के शॉर्ट मंत्री जाने अच्छे लिवरपूल तादेश शामुर थक दे इलेक्ट्रॉनिक टिकट ना दिए कागजे टिकट दिए अच्छे जर फले टिकट जालियाँ ती शुरू तोड़ी हुई अच्छे लेता है फाइनल देखते आशा बाशुट्टी हजार लिवर इस रात के शुभ कवरेज शब्द आप देखते हैं तो कुछ आते चलें तो नुबाद मेरा पौधे थाल पे ना